Das der Rücken wehtut, liegt am Piratenleben. Ja. Es ist genauso gut wie jede andere Begründung dafür. Ei. Arr. Arr. Komm schon, Arr. wir haben den Wind auf unserer Seite. Es ist bei der Mast auf die Planke geknallt, seitdem hat er Rücken. Ah, genau. Ich schaffe das sonst auch alleine. Endlich, bin beinahe eingeschlafen. Wenn ich so viel Fahrt aufnehme, kann ich besser entern. Vorwärts! Kämpft für eure Kameraden! Ann Bonnie, zu allem bereit! gehört uns. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Starten wir Ihnen einen Besuch ab. Guten Abend, Wolfga. Schnapp die Säbel, Pistolen und Flaschenhälse! Jetzt geht's rund! Mit stumpfen Säbeln könnte das ja auch nichts werden. Das ist ohne Scheiß, das sind doch falsche Werte. Richtung rum! Eine Herausforderung. Starten wir Ihnen einen Besuch ab. Na komm, Lou Pascal. Franzose, ein Ungnade gefallen ist. nicht sagen, ob Empire Tote War die besten Seeschlachten hatten. Ich hatte nicht so sehr gemocht bei Empire Total War, weil man häufig ein anderes Schiff aus Versehen gerammt hat. Es <lacht> ist einfach zu lange her, ich kann mich nicht mehr vernünftig erinnern. 
So, nach anfänglichen äh, Problemen scheint mit den Änderungen ja doch voranzugehen. schon die Säge zerschossen. Nicht aufgepasst. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Oh. Ich spiele auch mal Gothic Armada 2. Da explodieren die Schiffe wenigstens schön. Und es ist im Weltraum. Ich habe gestern... hier den Space Ranger Pixar Film geguckt. Von dem Toy Story Spielzeug. Was leid mir? Oh, Gott sei Dank. Mein Gehirn funktioniert noch in irgendeiner Weise. Ich weiß gar nicht, warum das so kritisiert wurde. Der ist doch okay. Na, ja, vielleicht weil er nur okay ist. Schaden an der Panzerung. Die sollten sich eine Scheibe von uns abschneiden. Gott sei Dank. Volle Kraft voraus. Die wollen doch schon weglaufen. Die Feiglinge springen schon über Bord! Ein Geschenk für den Tag. Macht euch bereit für ein Blutbad! Der Kahn gehört uns! Können ja nicht einfach alle mithelfen? Ich mir das, das regeln wir persönlich. Weil ich glaube, das rechnet sich gleich auf die Mannschaft mit auf. Ne? Jeder hat dann seinen eigenen. Kommt, Männer! Seine eigene Eroberung am Laufen vom Schiff. Ich war gerade unter Deck. Habe ich was Wichtiges verpasst? Feiger Franzose. Die Schaluppe versenken wir, damit unsere eine Kapitänsdame zufrieden ist. Ein prächtiger Kahn, den würde ich nur dem besten Kapitän anvertrauen. Ich bin kein Feind. So, was ist jetzt der Unterschied? Enterstärke 28. 120 Besatzung. 480 Waren. 428 Panzer und kommt auch durch die Hülle Tier 3. Da haben wir schon echt ordentlich. Naja, höher geht's wahrscheinlich. Tier 3 ist Gold. Sollten wir also wechseln.
Ach komm, wer fällt ein? Wobei ich glaube, Hochsee kann Schaden machen. Also Wettereinflüsse. Aber das werden wir erfahren. Alle deine Schiffe sind gesunken. <lacht> Nur die blaue Lagune lag um uns. Ne, stimmt gar nicht. Nur das Meer lag um uns. Das Land entfernte sich immer weiter von unserer Mannschaft. Die Crew wurde nervös, denn unser Schiff konnte fliegen. Ab und an. Wasser spritzt übers Deck. Als ein niederländischer Händler kam. Verdient euch euren Anteil. Und tauchen kann es auch. <lacht> ich glaube, äh, die muss ich wirklich runterschießen. Uns fehlt es nämlich an Mannstärke auf den einzelnen Schiffen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Augen nach vorne, Männer. Wir müssen sehen, worauf wir schießen. Holen wir uns diesen adligen Abschaum. Säge sind auch zu leicht zu zerstören. So schnell wirst du mich nicht los. Dann machst du einen Treffer und machst 28% der Segel kaputt. Ich habe schon gehört, das Messer, Gabel und Löffel haben schon manche Crew dezimiert. Einfach reinstopfen, was du findest. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das war's. Namen Santa Cloud. Ich find's jetzt nicht schlecht. Ich bin, also... Ich war so als Kind so ein Pirates Gold Spieler. Weil das irgendwo mal in dem Spielemagazin drin war for free. Und dann habe ich sehr viele Stunden mit Pirates Gold verbracht. Und es hat ja schon sehr viele Anlehnungen. Vom Grund Grundprinzip her. Ich war skeptisch wegen dem rundenbasierten Teil, weil ich nicht so der... Ja, weil ich es anders gewohnt bin, glaube ich. Zeigen wir denen, wie es richtig ist. Aber geht. eigentlich geht es ja schnell durch mit dem rundenbasierten. Ich hätte es halt doof gefunden, wenn du wirklich sehr lange den Schlachten festhängst. Und dann halt, sage ich mal, relativ einfach Schlachten, das aber auf Basis des rundenbasierten ewig kämpfen muss. Das wäre natürlich dann auch ein bisschen so ein Spaßkiller. Nee, du hast auch nur 74. Am rechten Fleck kann uns niemand aufhalten.
Die Kanonen sind nicht voll geladen auf der Seite. Volle Kraft voraus! gehört uns. Wir werden ein bisschen Glück brauchen. So lobe ich mir das. Das regeln wir persönlich. Unsere Mannstärke so gering ist zu dem sein. Aber mit über 80% schon, trotzdem Chance. Kommt. Passt das ja doch. So schnell wirst du mich nicht los. Gut. Das war's mit der Panzerung. Volle Kraft voraus. Geh einen Schritt hoch. Du machst auch eine Salbe auf die Panzerung, dann ist die auch weg. Und jetzt kann man mit der. Jetzt zeig ich dir mal, wie es geht. Kann man theoretisch die Crew runterschießen. Okay, nicht wenn ich von hinten schieße. Okay, nur noch 20 Mal, dann wäre die Crew weg. Mit genug Voraussicht können wir jede Schlacht gewinnen. Naja, sind nur 25% Trefferchance gewesen. Wen machen wir als nächstes fertig, Captain? auch keine große Chance. Zeigen wir denen, wie es richtig geht.
Kommst du irgendwie auf die andere Seite? Nee. Los Männer! Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Endlich mal ein bisschen mehr als zwei oder vier. Immer ein Stück weg. Ich muss mal in eine bessere Position kommen. Furchtbare Strategie. Furchtbare Umsetzung. Warum oh, wir sind gegen das eigentlich nie jemand? <lacht> Gesteuert. Oh mein Gott, bin ich gesunken dabei? Ah. Ja, ich bin gesunken, weil ich das Riff gestriffen habe mit meinem Hauptschiff. Naja, gestriffen. Ich bin frontal drauf zugefahren. Hast ja bei zwei neue. Hm. Das war gar nicht mein Hauptschiff. Das müsste ich ja sein. Habe ich drauf geachtet, dass ich gerade an der Front bin. Die wollen doch schon weglaufen! So, 70% Trefferchance. Nochmal 10 Leute. Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! Welche Kanonen sind geladen? 28 Leute. Richtet die Augen auf das Ziel! Deine Kronen sind auch vollgeladen. Tja, nur drei Mann. Die wollen doch schon weglaufen! Versuch dein Glück. Geht's weiter? Hab's mir gerade gemütlich gemacht. Volle Kraft voraus. Du schaffst jetzt zu entern, oder? Der Kern gehört Gut. uns. Alle auf das Schiff. Schon über Bord! Komm schon, wir haben den Wind auf unserer Seite. Zeigt ihnen, was wahrer Mut heißt. Ich hoffe, du hast seit dem letzten Mal dazu gelernt. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Okay, jetzt hat es alles mal ein bisschen länger gedauert. Und das alles an nur einem Tag Arbeit. Eigene Schiffe versenkt. <lacht> Ich 
kapitulierende Soldaten. Wir sind hier nicht in der Navy. Ja, ah, guck mal. Wir kommen an Bord. Schaut keine Löcher in der Luft. Und macht euch nützlich. Schauen wir mal, wozu diese komisch riechenden Landratten alles fähig sind. Hast du sichergestellt, dass die keine Ratten haben? Nein, alle nur Läuse. Die Mannschaft hört schon gar nicht mehr auf, von dir zu schwärmen. Unser Imperator, der weiß noch, was zählt. Alle töten. Da hinten Rauchsignale. Oh. Erstmal eine schöne Gabel ins Auge. Oh, mal eben kurz dahin, wo wir die Kanonen tauschen können. Da habe ich wieder ein paar Schiffe mit Standardkanonen durch die Wechsel. Und es gibt einfach nichts Schlimmeres als Standardkanonen, habe ich das Gefühl. Kann es sein, dass die Säbel unter den Flaggen für besondere äh, Piratenkapitäne gelten? Oder sind das die Ausbaustufen? Weil ich denke mal, du kannst auch noch besondere Freibeuter erjagen. Würde ich mal tippen drauf, dass das dafür steht. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Firebird, das ist, du weißt nicht, ob das die richtige Umgebung hier ist, um darüber zu reden. Also ist schon okay, es ist was Schlimmes und herzliches Beileid für deinen Kollegen und alles, aber... Beziehungsweise ja für deinen Kollegen und natürlich deinen, den Sohn deines Kollegen, der das mitmachen musste. Ich will es jetzt im Stream nicht und auch im Video nicht so reden. Also alles Gute trotzdem. Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Ich habe keine Ahnung, warum ich das, aus welchem Grund ich das Skelett dann irgendwann kriegen durfte. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas erfüllt habe, wodurch ich diesen Skin freigeschaltet habe.
Gute Ausrüstung für gute Männer. Damit können wir arbeiten. Danke dir, Honey. Plus zwölf Finder verbaut. Wobei ich sollte nicht nur immer zwölf Finder verbauen. Noch mal 36 Finder für ein bisschen höhere Reichweite. Weil wir haben ja gerade schon gesehen, wie ich immer die ganze Zeit so eng mit so vielen Schiffen arbeite. Ist halt auch nicht so geil. Da müsste er aber noch einen Ausguck bekommen, weil dann kann er ja besser über, an, über befreundete Schiffe schießen. Schönes Spiel, schade, dass es das nicht auf Steam gibt. Ich weiß leider nicht genau, warum sie es diesmal nur bei Epic haben. Und äh, Nachfrage Apocalypso ist übrigens, dass im Moment noch keine Infos darüber da sind, wann das auch auf, auf anderen Plattformen verfügbar sein soll. Wäre auch doof, das zu sagen. Also, weil... Ne? Dann animiert man die Leute ja noch mehr dazu zu warten und zu sagen, ach nee, Epic ist scheiße, da will ich nichts kaufen. Kannst das Unternehmen eigentlich nicht machen. Ist das echt ein Jahr exklusiv bei Epic? Weil ich habe jetzt noch bei Calypso gesehen, dass sie gesagt hatten, es gibt da keine Info drüber bis jetzt. Also nicht, nichts, was man teilen könnte. Ich empfehle eh jeden, macht eure Sachen, also alle Launcher und Sale oder Shops und so weiter, macht die nur an, wenn ihr da gerade mit spielt. Ich habe früher Steam immer angehabt, zum Beispiel, aber inzwischen werden bei mir Sachen nur noch angemacht, wenn ich wirklich da drin gerade aktiv was mache. Die kosten eh nur Ressourcen, wenn die an sind. Alle Mann mit mir, ihr dient einer guten Sache. Aber man braucht doch kein Steam mehr für Freundschaftsgeschichten und so weiter. Steam hat da eigentlich verkackt, finde ich. Mein Gott, nimmst halt Discord oder du gehst auf die Teamspeak 3 Beta Version oder 4, was das da ist. Die ist ja genauso wie Discord inzwischen nur, dass du dir selbst alle Rechte für den Server hast, den du da drin aufsetzt. So ähnlich wie bei Mastodon als Twitter-Rivalen. Ich überlege da auch ein bisschen, sobald das bei Teamspeak ein bisschen besser ist. Weil Discord gehört ja eigentlich Tencent, das ist China. Und klar, die interessieren sich großartig für, für das, was du so machst, aber an sich, mein IT-Herz sagt, sagt, Sagt dazu, das sollte man vielleicht nicht, ja, also für immer unterstützen. Ach, Moment mal. Wir sind doch gar nicht voll besetzt. Sind ja gerade noch 400. Konkurrenz ist immer gut, das ist richtig. Ich finde auch nicht, warum man da Unterschiede machen sollte zu äh, Supermärkten oder sonst irgendwas. Weil du hockst doch eigentlich. Du gehst ja auch nicht. Äh, das ist ein Edeka, da gehe ich jetzt nicht einkaufen, weil ich gehe nur bei Lidl einkaufen. Hallo? Was ist denn los? Du sollst als Endkunde immer einfach da nehmen, wo es einfach theoretisch den besten Preis gibt. So nach Geiz ist geil Manier. Na. Ja. Weil an sich von den Leistungen her macht das eh alles dasselbe. Nein, es geht nicht darum, dass du Tänzend aus dem Weg gehen willst. Das hat damit zu tun, dass Tänzend ähm, das halt eine Sache, worüber ich kommuniziere mit Leuten, vielleicht nicht in chinesischer Hand sein sollte. Weil während, sag ich mal, Produkte aus Europa 
und so weiter. Ich glaube, das war ein Linienschiff schon. Ähm, da gibt es halt noch gewisse Regeln. In China hängt die Regierung halt in den ganzen Unternehmen ziemlich stark drin. In England hätte ich auch noch überfallen müssen. Aber dann wären die Franzosen wahrscheinlich dazugekommen. Ja, man merkt schon, dass die äh, Feinflotten alle jetzt langsam groß werden. Lass mir ran, ja, denn sie will ja. Die örtlichen Spezialitäten sind köstlich. Ich gehe mir nur umholen. Mehr Crew bedeutet mehr Arbeit wird erledigt. Bedeutet mehr Zeit zum Rumtrinken. Bedeutet mehr Kehlen zum Shanty singen. Gute Ausrüstung für gute Männer. Damit können wir arbeiten. Danke dir, Honey. Ja, zu der Säge, Säge geht als Angriff. Hallo, Kava Chris. Ja, mit Alexa ist eh Datenschutz verloren zu Hause. Ich habe auch Alexa zu Hause. Weil ich mir mal gedacht habe, so ein bisschen äh, Musik in den unterschiedlichen Räumen hören. Ist ja ganz okay. Und dann ist mir eingefallen, beziehungsweise jetzt haben sie ja, sag ich mal, das mit der Musik ja schon total verändert. Oh mein Gott. Queen Anne. Das sind Adams. Heb die Humpen. Wir haben keine Sekunde gezweifelt. Ja, Alexa benutze ich auch nur für Musik. Aber jetzt haben die ja das mit der Musik ja so verändert. Also man kriegt übrigens bei dem, ne, hier recht wenig. Ich hätte vielleicht gegen ihn kämpfen sollen, aber ich wollte mich jetzt nicht stressen. <lacht> ich war jetzt einfach feige. Die Beute einfach zu nehmen, macht es einfach chilliger. Wichtiger wäre jetzt mal einen Engländer zu überfallen. Namens Skynet. Ja, dafür benutze ich die auch. Der Abfallkalender über Alexa ist Gold wert. <lacht> ja, jeder was er mag, aber ich mache auch sehr viel Timer. Mein, mein Küchentimer wird überhaupt nicht mehr benutzt. Und sehr viel Musik. Alexa Timer. Äh. Auf zu neuen Ufern oder alten wohl Nein, kein Timer stellen ist Alexa Ruhe. <lacht> Alexa aus. Ich war nicht leise genug beim Namen sagen. Green Angel findest du in der Gegend dort oft? Okay. Dann habe ich also nichts Schlimmes verpasst jetzt. Oh, danke schön, Butter, dass du mich erinnerst. Ich muss wirklich wieder Kondome bestellen. Wer den Kanal übrigens unterstützen will, kann Deep Space 9 Join Star Trek Fleet Command downloaden und bis auf Level 5 spielen. Dafür kriegst du zur Zeit eine Provision ausgezahlt. Ich habe im Moment einen Sponsored Deal. Deshalb werden wir die Tage auch einmal in das äh, Game reingucken. Das würde den Kanal wirklich sehr unterstützen. Die bezahlen nämlich sehr gut für die äh, Geschichte. Da bin ich komplett ehrlich. Nur wer mag, es ist keine Pflicht. Ähm Moment, der für den Gouverneur habe ich hier was gemacht, ne? Eine Mission war ewig nach, her. Ob die Dukaten stimmen. Watchtime-Befehl gibt es hier nicht. Also ich hoffe übrigens, dass, dass das okay ist, die App. Ähm, ich wollte noch selbst reingucken. 
Aber ich wurde halt gefragt, ob ich Lust hätte auf diesen Deal. Und ich muss sagen, dass Mobile Games immer sehr gut bezahlen. Und Januar, Februar, ich sage euch auch warum, sind immer so werbetechnisch relativ maue Monate, wo, sag ich mal, YouTube-Einnahmen sich halbieren. Und äh, dann nimmst du mal sowas mit. Von Belize nach Seville. Gibt es einen Code für die Handynutzer oder einfach über Link Play Store runterladen? Über Link bitte runterladen, das wird dann gecountet bei mir. Also ich muss mir das selbst noch angucken, wie es darüber gerechnet wird, aber normalerweise über den Link. So, da ist die Flotte, die ich begleiten soll. Die hat selbst eine Stärke von 2084 und ich gehe da nochmal mit oben drauf für... Folgt die mir jetzt eigentlich einfach? Ja. Wo wollt ihr denn hin? Da muss ich wenigstens nicht suchen. So, das ist aber nicht weit. Das hat mich irritiert, dass es stehen geblieben. Immer diese Konvoi Escort NPCs. So, wir werden doch so oder so angegriffen auf dem Weg. Ohne Scheiß, das weißt du doch schon. Über den Link, dann kommt ein QR-Code, den kannst du mit deinem Smartphone scannen. Gut, endlich hat meiner im, äh, im Chat mitgedacht. <lacht> Danke, Sarulon. Wir das kurz überprüfen, wie das denn funktioniert. Wie gesagt, ich hatte eigentlich heute reingeguckt und hatte heute eigentlich auch den Stream gemacht, deshalb gibt es diese Stream-Elements-Informationen schon. Aber ich habe mich heute nicht so gefühlt und deshalb wollte ich jetzt nicht äh, alles einrichten, um hier ein Mobile-Game prä präsentieren zu können auf dem Rechner. Das muss ich die Tage noch machen, deshalb ohne Gewehr, wie gut oder schlecht das jetzt ist. Beziehungsweise ähm, Handy-Devices. Piratengalone, Piratenbarke. Oh, 1068 Stärke. Die muss ich ja eigentlich, ne, mir holen. Jetzt werden sie uns richtig kennenlernen. Ha, das müssen wir aber beim nächsten Mal machen. Weil jetzt ist erstmal wieder Pause und dann 45 Minuten. Äh, gleich geht's weiter nochmal.